मीडियाले राजसंस्था आउँछ राजसंस्था ल्याउनु पर्छ भनेर मीडियाले बोल्दैन बोल्छ संवैधानिक राजसंस्था तपाईहरुले खोजेको कि कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राजसंस्था हो यो त प्रश्नै जायज भएन किन जायज भएन हामीले संवैधानिक राजसंस्था भनिराखेका छौ सुन्नु न तपाईले भन्नु कार्यकारी कार्यकारी कसरी हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र प्रचण्डहरुले माइटी घरको मण्डलामा भुइमा बसेर हामी यहाँ छौ भने हैन अहिले मान्छे त्यहाँ किन बस्न नपाउने दुईटा कानून छ यहाँ प्रचण्ड र माधव नेपाल त्यहाँ बसेर आन्दोलन गर्न पाउने रंजन खनाल रोहित जी बस्न नपाउने त्यहाँ नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरुलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द देशमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाका विषयमा बहस भइरहदा एकाथरीले भनेका छन् कि अब देशमा राजसंस्था पुनर्स्थापना गरिन्छ हामी गरेर छोड्छौं अनि अर्काथरी जो अहिलेको व्यवस्थाका पक्षधर छन् उनीहरुले भनिरहेका छन् कि कुनै पनि हालतमा देशमा राजसंस्था पुनर्स्थापना हुन सक्दैन र देशमा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको त्यो आवाज उठाउनु माग राख्नु भनेको देशलाई प्रतिगमनतिर धकेल्नु हो त्यसरी देशलाई प्रतिगमनतिर धकेल्ने काममा हामी कसैलाई साथ दिदैनौ र देशलाई प्रतिगमनतिर धकेल्न खोज्नेहरुलाई हामी त्यसै छाड्दैनौ यसो भनिरहेको स्थिति छ हामी आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ एकजना राजसंस्था पक्षधरसँग कुराकानी गर्दैछौ कि तपाईहरु देशमा राजा चाहियो राजसंस्था पुनर्स्थापना हुनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ तर कसरी पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ राजसंस्था तपाईहरुले राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्ने बाटो के हो सडक हो कि सदन हो या सडक पनि सदन पनि प्रयोग गरेर तपाईहरु राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नुहुन्छ अनि तपाईहरुले भनेको राजसंस्था कस्तो प्रकारको राजसंस्था हो संवैधानिक राजसंस्था या कार्यकारी अधिकार सम्पन्न राजसंस्था कार्यकारी या अधिकार सम्पन्न राजसंस्थाको कुरा गर्नु भएको हो भने त्यो राजसंस्था ले देशमा के कसरी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने तपाईहरुको कुरा अनि संवैधानिक राजसंस्था भनिरहेको हो भने देशमा संवैधानिक राजसंस्था त वीरेन्द्रकालीन राजसंस्था या ज्ञानेन्द्रकालीन राजसंस्था जो पछिल्ला वर्षहरुको छोडेर थियो नि त के भयो र फेरि देशमा राजसंस्था आउँदा फेरि चाहिँ हुन्छ के हामी इनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै छौ हामी सँग यति बेला आउनुहुन्छ राजसंस्था पक्षधर अभियन्ता रञ्जन खनाल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम हुन्छ तपाईहरु राजसंस्था राजसंस्था भन्दै आइरहनु भए धेरै वर्ष भइसक्यो तर राजसंस्था कसरी पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने विषयमा तपाईहरुका केही जो दलिलहरु मात्रै छन् हैन राजसंस्था पुनर्स्थापना हुनु पर्छ भन्ने त्यो आवाज मात्रै छ मान्छेहरुलाई पछि लाउन सकिरहनु भएको छैन तपाईले यो कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ भन्दिनुस् कि राजसंस्था कसरी पुनर्स्थापना हुन्छ सडकबाट हुन्छ कि सदनबाट हुन्छ या तपाईले या तपाईहरु जस्तै केही व्यक्तिहरु जसले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोलेकै भरमा राजसंस्था पुनर्स्थापना हुन्छ तपाईले बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र यसमा चिरफारै भयो र अहिले हामी के छौ भन्दाखेरि अहिले देश वार पारको स्थितिमा छ देश अहिले जटिल मोडमा छ हेर्नुस् बालकुमारी घटनालाई लिएर हेरौ बालकुमारी घटना घट्यो लोकतन्त्रमा नागरिक सार्वभौम हुन्छ नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ सेना प्रमुख हुँदैन नागरिक प्रमुख हुन्छ र नेताहरू भनेका र दलहरु भनेका नागरिकका सेवकको रूपमा प्रस्तुत हुने हो भनेर भनि राखेको हुन्छ तर त्यो मोडेलमा छ त अहिले यो गणतन्त्र भन्दा त्यो मोडेलमा छैन विद्यार्थीहरु जुटे तालिम लिए परीक्षा दिनलाई ईपीएस मा गए तिमीहरुले परीक्षा दिन पाउँदैनौ भनेपछि उनीहरु मुद्दामा गए मुद्दामा के गरियो भन्दाखेरि जल्ले 18 जनाले मुद्दा हाले थिए तिनलाई मात्रै न्यायले पनि उद्धार हुन सकेन न्यायले पनि आम न्यायालयले पनि आम नागरिकको भावना बुझ्न सकेन त्यो किन बुझ्न सकेन भने त्यो गणतन्त्रको उपज हो न्यायालयको गठन माथि अहिले किन यस्तरी प्रश्न उठिराखेको छ ठीक छ गणतन्त्रको उपज हो भनेदेखि तपाईले भन्या जस्तो ल होला रे 
हैन मैले यहाँलाई सोधेको प्रश्न चाहिँ के थियो भने यहाँ प्रश्नमा केन्द्रित हुनु भएन मैले यहाँलाई सोधेको प्रश्न देशमा राज संस्था कसरी पुनः स्थापना हुन्छ सडकबाट हुन्छ सदनबाट हुन्छ या तपाईहरुले ई र यस्तै सार्वजनिक मिडियामा ई र यस्तै कुराहरु जो गरिरहनु भएको छ यस्तै गरेकै भरमा थपक्क न राज संस्था पुनः स्थापना हुन्छ ज्ञानेन्द्र शाह नारायण नीतिमा जान्छन् र श्री पेज भइरहन्छन् हैन तपाईले के गर्नुभयो भने प्रश्नमा यो किन असफल हुँदैछ भन्ने कुरा पृष्ठभूमि पनि जोड्न आवश्यक थियो र त्यो त्यो मैले पृष्ठभूमि जोडे र पृष्ठभूमि जोडी सक्नु भएको छ अब राज संस्था पुनः कहाँबाट हुन्छ भने राज संस्था पुनः स्थापना हुनका लागि साल बैशाख 11 गते दरबारमा भएको एउटा सम्झौता छ पाँच बुते सम्झौता जहाँ सात दलले धोका गरेका छन् त्यो पाँच बुते सम्झौतालाई म फेरि संक्षेपमा रिपिट गर्न चाहन्छु पाँच बुते सम्झौताको एक नम्बर बुधामै 2047 को संविधान टेकेर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने भनेर दल र राजाका बीचमा सहमति भएको थियो र त्यो बेलामा महाराजीरा सरकारले संसद विघटन गरिबक्सेको थियो र चुनावमा जाँदा अहिलेको दलको नेतृत्व चुनावबाट पराजित हुने स्थिति थियो किन भन्दा उनीहरु त कहीँबाट सञ्चालित थिए त्यसकारण उनीहरुले के गरे भने अनुनय विनय गरेर महाराज हाम्रो यो जुन संसद विघटन गरिबक्सिया छ यसलाई पुनः स्थापित गर्दिनु पर्यो भनेर दोस्रो बुधामा राखे र दोस्रो र सर्तालिक संविधानलाई किन टेके भन्दा सर्तालिक संविधान त दलहरुले बनाउनु भएको थियो नि त त्यसमा दलहरुले सहमति गर्नुभयो र यो जुन विघटित संसद थियो त्यसलाई पुनः स्थापना गर्ने काम चाहिँ महाराजीरा सरकारबाट चाहिँ भयो र त्यस बेलाको तत्कालीन संसदले महाराजीरा सरकारलाई धन्यवाद पनि दिएको अवस्था छ र तेस्रो बुधामा चाहिँ बहुदलीय प्रजातन्त्र कायम राखिदिनु पर्छ भनेर उहाँहरुले भन्नु भएको थियो बहुदलीय प्रजातन्त्र कायम राख्ने कुरा पनि महाराजीरा इमानदार रहनुभयो तर चौथो बुधामा के थियो भन्दाखेरि के रे राजतन्त्र चाहिँ युगौयुगसम्म कायम रहने भनेर चौथो बुधामा राखिएको थियो हेर्नुस् तर त्यसमा चाहिँ दलहरू इमानदार हुन सकेनन् र षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गबाट महाराज दिराजलाई विस्थापन गर्ने के काम गरियो र जनताको नासो तपाईहरु लिनुस् भनेर महाराज दिराजले उदारतापूर्वक प्रजातान्त्रिक पद्धति अन्तर एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँले दललाई चाहिँ त्यो बुझाउनु भयो तर देशको समृद्धि र विकास भयो त भन्दा भएको छैन र एउटा बुदामा कानी रैमन्दारिता भएको छैन भन्दाखेरि तेस्रो बुदामा जुन संवैधानिक राजतन्त्र चाहिँ युगयुगसम्म कायम राख्ने भनेर भनिएको थियो त्यो बुदामा धोका भएको हुनाले त्यो बुदामा सचियो भने विश्वमै अनुपम उदाहरण हुन्छ यो र अब राजा नभए मुलुक चल्न सक्दैन यो मैले भने अब मैले यहाँलाई निवेदन गरौ फेरि रोके श्रद्धेय नेता बीपी कोइरालाले के भन्नु भएको थियो भने राजा र प्रजातन्त्र नहुँदा देश चल्न सक्दैन भन्नु एकैछिन तपाईलाई रोके ला मैले तेस्रो पल्ट सोध्दै छु फेरि त्यही प्रश्न आएछका तपाईलाई पहिलो पल्ट सोधै बालकुमारी हुँदै तपाई कहाँ कहाँ पुग्नु भयो कि दोस्रो सोधै तपाई कहाँ पुग्नु भने त्यो एउटा सहमतिका बुदाहरुतिर पुग्नु भयो र त्यो सहमति पाँच बुदे जो सहमति भाथ्यो भनेर यहाँले भन्नु भयो पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मसँग पाँच बुदे सहमति भाथ्यो लौ हेर्नुस् पाँच बुदे सहमतिका भनेर कहीँ पनि देखाउनु भएको छैन त्यो एउटा पाटोहरु होला के संकेत गर्नु सुन्नु न गरिसक्नु भएको छ के संकेत गर्नु पर्छ सिधा देखाउन सक्नुहुन्न उहाँले हैन उहाँसँग नि सुन्नुस् न उहाँसँग साच्चै त्यो पाँच बुदे सहमति भयो भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले यति बेला ल मसँग भएको पाँच बुदे सहमति यो हो यो अनुसार देश अघि बढेन भनेर किन भन्न नसक्छ म यहाँलाई आग्रह गर्छु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह दलका नेता सुन्नुस् पूर्व पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह देखाउन नसक्ने अनि तपाईहरुलाई चाहिँ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भन्दा ज्यादा धेरै कुरा थाहा हुने तपाईहरुलाई हैन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भन्नु भएको छैन अनि तपाईहरु बुदा नम्बर 1 मा यो थियो 2 मा यो थियो 3 मा यो हैन यो त ओपन सेक्रेट छ नि यो त भारतका मान्छे भारतका मान्छे पनि आएका थिए भारतीय दूत तपाईहरुलाई पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले दलहरुका बीचमा भएको सहमतिका बुदाहरु चाहिँ यी थिए भनेर दिनु भएको छ तपाईलाई तपाईहरुलाई हैन आवश्यकता पर्छ त्यो आउन कसरी तपाईले 1 देखि 5 सम्मको बुदामा यो थियो यो थियो यो थियो भन्नु भएन यो यो त छरपष्ट आइराखेको छ त बाहिरै आइसक्यो दलहरुका मान्छेले भनिसके केपी ओलीजीले पनि भन्नु भएको थियो हामीले पनि ड्राफ्ट गरेको भनेर सुजाताजीलाई सोध्नुस् माधव नेपाललाई सोध्नुस् प्रचण्डलाई सोध्नुस् ल ठीक छ तपाईले यहाँहरु चाहिँ नसोध्ने अहिले देश डुबिराखेको छ सुन्नु न तपाईले एउटा न्यायको त लिनु पर्यो के अब तपाईले भने जस्तो हुन्छ नि ल सहमति भात थियो रे मान्नु एकै छन् मेरो यहाँलाई जिज्ञासा के थियो भने कसरी फर्किन्छ राज संस्था भनेर थियो भनेको अब जुन तपाईले त्यो सहमतिको सन्दर्भ जोड्नु भयो नि अब त्यो सहमति अनुसार राज संस्था पुनः स्थापना हुन्छ भन्ने आशा हो तपाईको या त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ र अब राज संस्था पुनः स्थापना हुन्छ भनेर चाहिँ यो तर्क यो सहमतिका मुद्दाहरुको सन्दर्भ उल्लेख गर्नु भएको थियो बेला हामी त बुद्धका अनुयायी हो नि हामीले शान्तिपूर्ण 
शांतिपूर्ण जो शांतिपूर्ण निस का लगी रेश में द्वंद्व नहोस् भन्न का लगी हमी जनयुद्ध करते छन जनयुद्ध ने क्या दियो देश नया नेपाल दियो नया तो प्रचंड पुनस्थापना मेरे जिज्ञासा बुदा में गएन भी मैं यहाँ लनी सके प्रचंड रही सात दल का जो राजनीतिक नेतृत्व यो व्यवस्था जो यो व्यवस्था सब समुचा फाली सड़क बड़ राजा स्थापित हो जनता ने बोक राजा लगे चाहिए नारायण ढिजी में बसाऊँ तो स्थिति है हम के राखा छोड़ शांतिपूर्ण खोजने कि द्वंद्व खोजने तो दल को हाथ में दल को कोट में बल छ सड़क बा राजस्था पुनस्थापना हो सहमति तभी हो जो सहमति कार्यान्वयन होने हो पैलो आश यूटर्न कर दल ने अलग चला सकिराखे हेन मं मरी रखे नागरिक को हत्या भैरा प्रधानमंत्री भन्नभा हत्या भाग तर ते मिला काम हो फौजदारी अभियोग मिलाने भाई हो जेल का कैदी मिना दिने भाई हो पैसा खाएर अभी एनसिएल कांड हेन एनसिएल कांड कसले भ्रष्टाचार गयो भादा खेल एवं सांसद ने चिच्याई चिच्याई भरी राखे ये प्रचंड और प्रचंड के छोरी इसमें अन्न दल को सहमति इसमें तो राष्ट्रीय सहमति बने भाखे कुने दल को प्रमुख बोलते कांग्रेस बोलते हिमाल बोलते रासपा बोलते कसैली बोलेन कसैली बोले सुन न कसैली बोलेन अभी अब राज संस्था पुनस्थापना होना भाग बंडा में लुटतंत्र मचा चलने शासन व्यवस्था को दिन लमो होस कारण इसको अंत्य बारम्बार प्रहार भैर नागरिक सड़क में विरोध को आवाज सुनी रहा मैं एक रोकिन राज संस्था पुनस्थापना कसरी होने मेरे जिज्ञासा में तैयार भू सड़क सुन पैलो पांच बुदे भैं तो नए सड़क बड़ा आंदोलन बड़ा द्वंद्व बड़ा पांच बुदे तैंने पांच बुदे बा राज संस्था पुनस्थापना होने थी भाई तो वहाँ सदबुद्धि अब तो पांच बुदे नहीं के कसो तो अब तैयार ठा न तो पूर्व राजा ठा भन्न भाषा विषय में नहीं बहस नगर है अब सड़क बाटर तुम्हें सड़क बा राज संस्था पुनस्थापना होना तैयार का साना साना समूह अभी एटा सान समूह में तब आबद्ध हो समूह में टिक्न नहीं सकून तुरा करने होने तज संस्था पक्षधर का कैटा समूह में आबद्ध हो तैं टिक न सकर बाहर हो तैंह जस्त जो राज संस्था पक्षधर हो कहीं एटा समूह को ढोका ढकढका कहीं अर्क समूह को ढोका ढकढका कहीं कता पुगे कहीं कता पुगे है ये साना साना समूह यत्रा यत्रा चित्त भाग व्यक्ति को अगुवाई में अब देश में आंदोलन होनी तीन ने अगि तैंने जो जुरुक्क ज्ञानेन्द्र शाह बोक का नारायण हिटी में पुर्यावशन पत्याईदिने जनता ने पत्यावशन जस्तु लगे यहाँ सही विश्लेषण कर राजनीति करने मं गतिशील हो विचारशील हो हिजो राजा को विरोध को आंदोलन भी हिड़क थे तर आज देश ने राजा खोजो आज लुटतंत्र मैं यहाँ बलखुमा बलखुमा लाँचु अब दुर्गा प्रसाई जी ने राष्ट्र राष्ट्रीयता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाओ अभियान सुरू कर मेची पुल में मारा दिरा सरकार सवारी हो सोचने कें भादा खेल देश में संकट छो तो एटा नागरिक ने वहाँ लोला खुला रूप में वहाँ जानू पानस में दीप बाड़े वहाँ के अब यह गणतंत्र फाल् पर्चे उदघोषण कर बत्ती बाल अलग महारा धीराज ने गए भैरव नागरिक अब अभिनंदन लिखा नागरिक के भादा खेल अब मूलुक अक्रांत छी अक्रांत भैस हमारा पहचान गुमे महाराज आश निश देश बचा भाई महाराज ने अब स्वीकार कर महाराज मैदान में आई भक्सो तब हो महाराज तो दरबार भि बस्तर राजा मुनी इच्छे छे भन्न तब तर इच्छा को कुरू होना मेरे भी मंत्री होने इच्छा होने हो तर देश में जो ये पीड़ा छ र तैयार ने भी यह बहस क्या चलाने भाई भाग देश ने निश खोजे निश को बाटो में जानू पर्च आंदोलन व्यापक होने देखने भाषा आंदोलन व्यापक हो तैयार ने कर्ष भोलन सुन्न आंदोलन व्यापक होता मैं भन्न भाई कि तैयार 
आंदोलन व्यापक होने मात्र अब कति साल कति महीना कति गते देश में राज संस्था पुनस्थापना होने मिति ने घोषणा करते हिड़न थे तैयार कति वर्ष भो भाग हई याद छाला अब अब ये महीना भि में भन्न लग्न भाथे ते पी अब अब भाई कति में हो ज्योतिषीय ज्योतिषीय तब तर घोषणा करते हुए हम विश्लेषण का आधार में हमें भनी राखे देश लथालिंग भैया कारण हमें भनी राखे तो क्यों भाजा प्रचंड जीवर कसरी आने भो जगल बा छिड़े फुत्त सत्ता में आको विदेशी हस्तक्षेप भाई कि भैन ईमदारीपूर्वक भोजी जिस कारण अंतरराष्ट्रीय समुदाय को आकर्षण भी हो समर्थन भी हो खेलामेला हो जिस कारण तो खेलामेला हम भविष्यवाणी रोको हो हम स्वीकार तर सद रोक मेरे मेरे यहाँसंग मुख्य जिज्ञासा चाहिए तैयार जो साना साना समूह में विभाजित भाग जो मिलन सकून एक्ल अर् को अस्तित्व स्वीकार सकून रहा लिए लिन्स नलिए नलिन्स तो तैयार को कुछ भो एटा राज संस्था पक्षधर समूह वा व्यक्ति आह्वान कुछ आंदोलन में कुछ कार्यक्रम में धर पो मं कि भाई पीरलो गणतंत्रवादी भादा अलग व्यवस्था का पक्षधर भादा तैयार ज्यादा हो रही जो राज संस्था पक्षधर अर्क कुछ समूह राज संस्था पक्षधरक समूह को कार्यक्रम सफल होगा कि भाड़न का लगी राज संस्था पक्षधर नहीं लगी पर्न हो तैयार शत प्रतिशत तैंने शत प्रतिशत या पचास साठी सत्तरी अस्सी या दुई हजार जतिसुक प्रतिशत भास्तविकता ये गलत हो तैयार एक अर् को अस्तित्व स्वीकार तैयार सब तैयार सब साना साना समूहक भाईपनी संयोजक बनु अध्यक्ष बनु नेता बनु कुछ एटा ठा में पद पाइएन देखि तो छोड़ दी अभी हिड़न अभी तरह जस्ता व्यक्ति को अगुवाई में देश में राज संस्था पुनस्थापना होनी जनता ने तैयार पत्या तैयार का पशी लग्न अब मैं धन्यवाद दीजु तैंले जो ये सरोकार राख्त भिन्न मिलेन राष्ट्रवादी अब तो देश में परिवर्तन चाहिए जो तैंले हमी दब आखिर यह बहस पर आयो अब मह जानू भादा खेल फिर मुर्गा प्रसाद के आंदोलन में लिखकर जानी यहाँ लुर्गा प्रसाद के आंदोलन में राप्रपा का कार्यकर्ता थे थे यहाँ स्वीकार राष्ट्रीय शक्ति का कार्यकर्ता थे थे राप्रपा नेपाल का कार्यकर्ता थे थे राजावादी अभियंता थे धर्मगुरु गिरफ्तार भे मिनरजी गिरफ्तार हो धे साथी तैं गिरफ्तार हो सब तीर को त्या सहभागिता रर्थन हेन समर्थन भादा खेल देशभरी भाग बुद्धिजीवी न्यूट्रल बुद्धिजीवी समर्थन कर सौरभजी तो राजावादी राजावादी हो मैं व्यापक समर्थन भर तो हो दुर्गा प्रसाद नेतृत्व को जो तलखो को कुछ करो ती नजर अंदाज करने रि न्यूनीकरण कर सकने संख्या का हिसाब से तस्त आंदोलन थे हो मानी थे तर त्यो आंदोलन ने आज कुछ ठाव में लियाई पुर्याई दून भाव तो सोचन त आज इस पच्ची का इसो अभियान सोचन ते पे दुर्गा प्रसाई को नेतृत्व में भाई आंदोलन इसो समझन शिफल चौर में पुग्ता खेल कति मं पुगे दमन भाई कि सुन्न न कोटेश्वर में आईपुगे दमन 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 माइतीगर मंडला घाम ताप्ने इसी चल गणतंत्र अब फागुन एक गति सरकार ने आंदोलन करना दिए फलाना ठाव में दिए ढिस्का ठाव में दिए प्रचंड माइतीघर को मंडला में भूई में बसर हम यहाँ छोड़ने अं क्यों बस नपाने दुईटा का प्रचंड माधव ने बसर आंदोलन कर पाने रंजन खनाल रोहिजी बस्त नपाने तैं हिजो गोविंद केसी हेन रंजन रंजन 
रंजन खनाल हो यह व्यवस्थाक विरुद्ध में हो रंजन खनाल तैंने वाने जो माधव कुमार नेपाल प्रचंड जो ठाव में बसें तो गए उभन सकते हो तो समय आँच जब इन फाली कारण तो हम भाई राख हम निषेध करतेन देश सब को यह देश प्रचंड को हो राजा प्रचंड को राजा हो तेस कारण हमें के भाई राखा छोड़ने प्रचंड लद्बुद्धि तब प्राप्त हो अब प्रचंड बाहे का लोलोपो तो मिलाने खाने देश लुटने में संलग्न भैस शेरबहादुर देववा बोलने न सकने हुए केपी ओली प्रचंड को विरोध कर सकून प्रचंडस गए लौ न मैं छा सातवट सीट राष्ट्रीय सभा में दे भाई स्थिति आयो भे तो अब सच्याने कोई भाई तो प्रचंड ने नहीं हो तेस कारण हम प्रचंड के राखने हमी प्रचंड गाली करतेन अभी तो सम्माननीय प्रधानमंत्री तो हो न प्रचंड अब प्रचंड ने जे बोलो ते होने भाई प्रचंड सच्या पे तो सच्या के लिए हमें दवाब दी रह समय दी राखा छोड़ने फागुन एक गति पीछे तो आंदोलन बड़ द्वंद्व निकेश निस्लि तो जे निश निस्लिने हो निश निस्लि तैंर फिर वहाँ आगमन करना दिने वहाँ एक्सेस दिने भाई कुछ देश के जनता ने जो एक्सेस दी तो एक्सेस मत पाँच वहाँ कांग्रेस भाई सायद एकादश को दंत कथा होगा ए फागुन एक पी यस हम तो तैयारी का साथ लगे के तैयारी से तैयारी तो देश भरी व्यापक रूप में तैयारी भैराखे दुर्गाजी को अभियान हिड़ी राखे स्वयं महाराज धीराज हिड़ी राख्वा हमी तब यह बोलि राखा छो तैयारी नहीं हो तेस कारण तो हमी तब एकदम धन्यवाद मुरी मुरी धन्यवाद दी राखा छो अ मीडिया ने भी राष्ट्र संस्था आँच अब देश में राष्ट्र संस्था लियां पर्च भून बहस उठा ब्रह्मा के नपर्नो मीडिया ने राष्ट्र संस्था आँच राष्ट्र संस्था लियां पर्च मीडिया ने बोलते हैं बोल सुन एक सब भाई ठूल मीडिया कांतिपुर कांतिपुर ने गणतंत्र को पक्ष में बोली बोले सुन्न न पैला सुन्न न तब हेर में अलग शून्य धैर्यता कम नहीं क्योंकि मीडिया ने नहीं मीडिया तटस्थ हो तटस्थ हो देखा छो तटस्थ हो तटस्थ हो अब तुटा के भन्न भाई राष्ट्र संस्था आने पर्च चाह मीडिया ने बोलने था कुछ मीडिया ने बोलो लन्न पैला कुछ मीडिया ने बोलो राष्ट्र संस्था चाहिए आने पर्स कस्तु भ्रम होने यो भ्रम रहकर राज संस्था पक्षधर देश में राज संस्था लिया राज जनता मीडिया को सन्दर्भ नबुझे या कस्तु भ्रम रहे मैं क्यों रविजी मुद्दा हाल यहाँ को मीडिया हमें बुझे बुझी खाले सुन्न नरक अरु सन्दर्भ नजोड़न मैं मैं भन्न खोजे त मीडिया ने बोलाए अंतर्वाता का भादा खेल ओहो यो मीडिया ने तो राज संस्था चाहो हमी तो राज संस्था पक्षधर सुन पैला सुन राज संस्था पक्षधर बोला ते बेला तब भ्रम पर्द रही हो यो मीडिया ने राजा चाहिए बोला हमी राज संस्था पक्षधर नहीं बोला गणतंत्र पक्षधर नहीं बोला हो फरक फरक विचार राख्ने फरक फरक सिद्धांत बोक्ने सब बोला अब कसले अब तब यही बुझ् भा रही ओ मीडिया ने बोलो है बुझाई का आप्ना लेवल ती बुझाई का लेवल का विषय में मैं मब कह केन्द्रित होना चाहे रलिक गंभीर रूप में हो तो बहस का लगी मैं आग्रह करें देखे तब सड़क राज संस्था फर्क भाई तर तर को यो प्रकार को तैयारी राज संस्था यो प्रकार को आंदोलन ने राज संस्था देश में फर्क भ धेरेला विश्वास छाइन मैं हो कि तब सा झुंड का ती प्रदर्शन ने यो राज संस्था जी कस्तो खाल प्रदर्शन भाथ इसो सोचन त्यो या तो भाग अज व्यापक प्रकार को प्रदर्शन चाहिए अब 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 सुन न बलखू को भाग सो तो तैयार को आत्मरती को विषय हो बलखू टू लेट को आत्मरती को विषय होता मैं मैं तब जोड़न खोजे कहनेर होने देखिए अब ल ठीक तब यो देश में ल आंदोलन भरे है राज संस्था नहीं फर्कने भरे तब खोजे राज संस्था कस्तो प्रकार को राज संस्था तब खोजे महेन्द्र कालीन राज संस्था हो कि 
ज्ञानेन्द्र कालीन राज संस्था हो कि वीरेन्द्र कालीन राज संस्था हो कि कस्तु प्रकार को राज संस्था तैयार खोजे जो राज संस्था ने सब समस्या समाधान कर श्रीपाज ज्ञानेन्द्र ने अगुवाई संवैधानिक राज संस्था भाई अब तैं कानेर जोड़न खोजे हो भाला तब जो राज संस्था राज संस्था राज संस्था भाई ल आंदोलन नहीं हो तैंने वाने जो लाने हो एक देश में राज संस्था फर्किने प्रकारक तैयार आंदोलन करे कस्तो प्रकार को राज संस्था हो तैयार के खोजे महेन्द्र कालीन ज्ञानेन्द्र कालीन वीरेन्द्र कालीन या अरु कस्त हम दुई हजार सड़चालीस साल को संविधान में राजा ने अगुवाई कर जो समझौता करूँ देश निस दिवन एवं जनयुद्ध को निस कस निलो श्रीपाज ज्ञानेन्द्र ने निल रेस बेला में नेक माओवादी के बनेक थे अरुण का दास हु मालिकसम समझौता करने होने अभी दलहर समझौता करना प्रेरित करने ताकत हो माओवादी केन्द्र बने तेस कारण अस को लीडर तो जनयुद्ध को नायक अलग सत्ता में छेस कारण हमें चाहे त्रिसठी साल बैशाख एगार गति को समझौता को बाटो बास आन सर भाई राखे तेम दम छ शंकर पांडेजी सुन्न न संवैधानिक राज संस्था तैयार के खोजे कि कार्यकारी अधिकार संपन्न राज संस्था हो तो प्रश्न जायज भैन कायज हमें संवैधानिक राज संस्था भाई राखे सुन कार्यकारी कार्यकारी कसरी हो बाबा कार्यकारी तो प्रधानमंत्री होदलीय पद्धति में यो प्रश्न करोन यो प्रश्न करूँ तक बीच में हो मैं तैयार जो धेरे राज संस्था पक्षधर संग प्रश्न हजार हज संस्था पक्षधर कोई कार्यकारी अधिकार संपन्न राज संस्था भन्ने अभी तैं भाई ये तो प्रश्न आंदोलन को तुम्हारे कुछ प्रश्न हो प्रश्न होते हमें सीकाई रहने पर्दू तंदोलन प्रचंड चोट देश छोड़ भी भाई होगा तर मैं तो सम्माननीय प्रधानमंत्री प्रचंड भनी रखी आ भाई ये तो भाषा होंदोलन में कुन भाषा प्रयोग महाराज कार्यकारी रूप में महाराज आई तो अरुले बोले के भो राज पक्षधर ना कति कार्यकारी अधिकार संपन्न भाई भ्रमित पार्ला आंदोलन भाड़ना बोलिए राजस्था पक्षधर हर जिस कार्यकारी अधिकार संपन्न बने बोले तिनी राज संस्था को आंदोलन भाड़न चाहने तुम हो दिग्भ्रमित करने नबुझे मंत्र हो नाम नहीं लिया लिं अल योगी संग मैं अंतर्वाता थे अभिभावक चाहिए भोला नमन न अंतर्वाता लिने मं मू मैं तैयार अनिल योगी ने अकार संपन्न कार्यकारी भाई शब्द प्रयोग अब राजा को इच्छा तैं मार्फत व्यक्त होक्त होने थुप्रे ठावर मैं राजा मैं सोधे के मत मैं तैंकी मत भाला बोलने मं राज संस्था को आंदोलन भड़काने भन्न त्रीफ कर मोशन में लाने कस बोलते हैं तर अब कस्त कहीं मं एसा में आस बेला जो तैं मैं बहस करा करा मैं के भू भादा खेल यह व्यवस्था जब फाली राजा चाहे कार्यकारी रूप में आने भन्न सकु के प्रश्न सोने के नोने भिखाने तह में नहीं रहे जसरी तस्तुत भैर 
मैं तोधी सुन सुन न मैं तोधी राखे थी संवैधानिक राज संस्था या कार्यकारी अधिकार संपन्न मेरे सीम्पल जिज्ञासा थी सुन न सीम्पल थी तर ते भू यो नहीं प्रश्न होने भू रहा सुन न मैं कि राज संस्था पक्षधर ने नई कसले कार्यकारी भसैले संवैधानिक भले अधिकार संपन्न भसैले के भो प्रश्न कसरी होना सकते हैं भाई भाई थे यो प्रश्न हो या होना भाई विषय में नहीं यो प्रश्न ही होना सकते हैं यह प्रश्न होना सकता आंदोलन में लगने मैं कार्यकारी भाई बेला को जिज्ञासा कार्यकारी गलत हो गलत मैं सुन नो गलत हो या सही हो तो जवाब आपको तर तो गलत हो जवाब या सही हो या कस को सुन एटा पाटो रहो कि तर प्रश्न नहीं यो तो हो रो प्रश्न ही होना सकते हैं प्रश्न नहीं खारेज करने तैं को शैली का विषय में मैं प्रश्न उठाए कि ये बेला जनता को प्रश्न होने लगता है जनता ने इसी कार्यकारी भन्न था गणतंत्र का मानी राजा कार्यकारी आने कुछ बहुदलीय प्रजातंत्र में हम निषेध कर बहस का लगी मैं हो भिजन चाहिए के भाई विषय में केन्द्रित रह मस्तुत भैरा ठूल स्वर ने मत चर्को स्वर ने मत मैं तोधी राखे जो राज संस्था कस्त प्रकार को भाई विषय में थी तो विषय में तलिक तो प्रश्न नहीं खारिज करने तब प्रस्तुत भो प्रश्न होने भनी सके प्रश्न के होता कस्तो तसिका मेरे काम प्रश्न सोने हो तैंक काम जवाब दिने हो जवाब मात्र दिन भन्न का लगी यो समय तब कुछ प्रश्न नहीं नटुंगीकन तोल्हे तनिल योगी रंजन खनाल को एवं विचार होने वाली है तब वैचारिक स्वतंत्रता का लगी तब हो खुला हो तर मेरे तैंसंग के मात्र हो प्रश्न नहीं यो हो भनी सके तेमें हम बड़ी केन्द्रित भो कि तई तो बड़ी केन्द्रित भाव अब मेरे केन्द्रित होना चाहे मैं जी जिज्ञासा राख्ते सकूँ भि तल प्रश्न पारे जवाब दीदी होगा हई सकून भि यह प्रश्न को म जवाब दिन सक भाला हई मैं तैयार के सोने वाने अब तैं प्रश्न भन्न भाई न कि संवैधानिक राज संस्था हो रही या अधिकार संपन्न राज संस्था भर राज संस्था को आंदोलन भाड़न चाहने तैयार प्रश्नसंग भन्न भो अब भिक तस्त संवैधानिक राज संस्था होने ये देश में संवैधानिक राज संस्था थी थे संवैधानिक राज संस्था एक हिसाब से भि जी आस प्रमाणीकरण कर दें तो प्रकार को राज संस्था प्रकार को राज संस्था प्रकार को राज संस्था देश का ये तमाम समस्या को समाधान कर सब भाई फेरी 
रामचंद्रजी सब जोड़ने पर्ने भाई राष्ट्रपति सब महामहिम सब अस्त केपी ओली ने भन्द हो रबर स्टैम राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति तो हो कार्यकारी प्रधानमंत्री हो भाई वहाँ के भन्न भाई अमचंद्र पौड़े देखि लीएर कार्यकारी अधिकार बोक प्रधानमंत्री र प्रतिपक्ष को दल को नेता एवटे समूह में हमें कल्पना कर प्रजातंत्र होना अभिभावक भूमि का को राज संस्था हमें भनी सके संविधान को संरक्षक का रूप में संविधान को चीर हड़ होना बेला में राजा ने जोगन पे कि पड़ेन संविधान तो भूमिका हमें खोज संविधान जोगने राजा चाहिए देश जोगने राजा चाहिए जो नए आज दल आए तो गणतंत्र आँथ्य राजा संग समझौता होना जनयुद्ध को मन तो मरिए नहीं सेना मरिए प्रहरी मरिए मैं 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 जिज्ञासा रख्छ तब अर्क जवाब दिन सुन मैं तक तुम प्रकार के संवैधानिक राजा भन्न तो संवैधानिक राजा ने कसरी अलग का ये तमाम समस्या को समाधान कर सकता कि जस्तु देश में ये बेला को डरलाग्द समस्या बेरोजगारी समस्या हो हो संवैधानिक राजा ने तो बेरोजगारी समस्या को कसरी हल कर सकता हे मैं एटा मात्र अब धेरे विषय ये यहां विषय को समाधान कसरी कर सकता संवैधानिक राजा ने वाने मत जिज्ञासा रखे क्या यहाँसंग मैं अब म यहाँ लोटो में भन अलग जो संयता है ये खर्चिल इसलिए रोजगारी का अवसर सृजना कर सकते हैं क्यों तो साधारण खर्च में नहीं सत्तरी पर्सेंट रुपया खर्च भैया फालने रिभावक भूमिका में राजा लखी सके के होता खेल संरचना प्रतिस्पर्धी संरचना होब अब दल के दल हमें निषेध करने भाई छेन प्रजातंत्र रोजगारी को विषय में केन्द्रित रोजगारी सृजना भाई तत्तीस वर्ष में हेन एवं मेलमची एक गिलास का पानी खाना पाऊं अन के जनयुद्ध का लड़ा लड़ का लड़ाक रही तो बेलचा हाँ तबसंग मैं अब कसरी भय में सोचि रखे लीयता खारिज करने देखिए रोजगारी का प्रशस्त अवसर सृजना होने राजा ने उद्योग थुप्रे खोले थे पचास साठी सत्तरी संगीयता खारिज होने बितिक देश में रोजगारी सृजना होने हो हमी उद्योग उत्पादन में जोड़ उत्पादन मुखी कृषि सुन नो भाई नहीं भाई संगीयता खारिज करने अलग जो संगीयता जो प्रावधान इस खारिज करने खारिज करते में मत रोजगारी सृजना होने कुछ कि मेरे यहाँसंग मैं जोड़े कहनेर राज संस्था फर्क सके रोजगारी को सृजना कसरी होने सोधी राखे थे लीयता तो अलग पाटो भाई कि अब अब भन्न के जो संवैधानिक राज संस्था ने कसरी रोजगारी सृजना कर सकता या के करना सकता सोधे कि जो कार्यकारी भि सुन न कार्यकारी भो या अधिकार संपन्न भि उसको योजना अनुसार अगड़ी बढ़ा हो कि योजना अनुसार अगड़ी बढ़ा नहीं कार्यकारी को तर संवैधानिक राजा भनौ या राष्ट्रपति भनौ उसको काम तो के होता आया विषय प्रमाणीकरण कर देने हो कि लाइन को संविधान जोगने ल देश जोगने यो यो कुछ में विमति रहे तर संवैधानिक चाहे राष्ट्रपति को भनौ चाहे य राजा को भनौ आया विषय प्रमाणीकरण कर देने मत तो होने तो भर तो संवैधानिक राज संस्था फर्क तित्रो काया पलट नहीं चमत्कार नहीं होने मैं सोधे कि वो इसमें मत केन्द्रित भर जवाब दिन है अब श्रीपाज वीरेन्द्र गोपाल आमा यहाँ उद्योग चलिखा थे चले थे कि थे रहा मैधानिक राजा आऊँ भाई रख्वा श्रीपाज वीरेन्द्र श्रीपाज वीरेन्द्र बने वो सब भाग उदारवादी राजा प्रजातंत्र प्रेमी राजा भाँ भादा खेल निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लाई खारेज कर सुधार पंचायती व्यवस्था भी बना रहा देश में प्रजातंत्र दिन हो रो प्रजातंत्र दी सके अलग राजा ज्ञानेन्द्र कें उदार विद्वत मैं भू भादा खेल समृद्धि और विस योग देश में हमी लिया दल वहाँ के जनता को नाशो आपू में रहोक निहित अधिकार दिया हो रहा मूलुक लुटना जो प्रयोग करोजगारी को अवसर सृजना न 
ती उद्योग अज ठूल रूप में संचालन भाई संवैधानिक राजा जो सुनिटी कागज संवैधानिक राजा होता खेती काम करने को तिकुटी कागज या अरुकेी दल दल खाइए यही कुछ तो भन्न लगे भाई अब जस्तों नहीं संवैधानिक राजा होना नहीं काम करने तो फिर दल रिन का नेता ने नहीं हो संवैधानिक तब जो भन्न भो है ये खाना जो इन खाए तीन ने खाए भादा फे खाइए तो भर संवैधानिक राजा होता खेल कसरी काया पलट होने भाई कि मैं होना हमी राख दल भि अब विद्रोह आवश्यक देशभक्त अलग राष्ट्रीयता अत्यंत कमजोर भाषा नहीं होना काम करने मेरे जिज्ञासा से ये मत हो कि काम करने काम करेन सुन तब इन फालने कुछ आयो तो काम भाई काम कर फाल्दा खेल काम से राजा करने होना उ तो संवैधानिक सुन न अभिभावक हो संवैधानिक उनको काम प्रमाणीकरण करने मत रहता एक हिसाब से तभी तो भाई अभी इिहा आने से को तना कि नया पुस्ता हो नया पार्टी हो या यही पार्टी भित्र विद्रोह हो तो आप तर राजा को भूमिका तो खास तस्त कई न रहने भाई राजा को भूमिका होभिभावक भूमिका भाई बितीक राजा को भूमिका हो रहा अब देश खोजने नागरिक जोड़ने नागरिक को अधिकार को रक्षा का लगी बोलने अब नेतृत्व में आँच यो हमें फालने वाले यो विकृति विसंगति रही भैर भरसा यो लुटपाट इस फालने वाने हो राजा भरसा सुन न राजा संवैधानिक मत रहने हो संवैधानिक मत रहने हो राजा त संवैधानिक मत होने देखि तो अलग राष्ट्रपति प्रमाणीकरण मत करना का लगी तो ज राष्ट्रपति भैग बिग्रियो तो लोकतांत्रिक मूल्य कार्यपालिक व्यवस्थापि और न्यायपालिक के एटा गुट ने संचालन कर यो तो हमें जो प्रजातंत्र भू राजा सहित को प्रजातंत्र भित्तिक इन सन्तुलन में होने आपको काम सीस्टम ने काम कर लेलायत में जस्तों बेलायत में संविधान छा एवं लेखे दफा छ छेन नहीं तर ते के सीस्टम स्थापित तो सीस्टम ने काम कराने बनाने पे देश रोजगारी का अवसर सीस्टम हिजो पंचायत काल में कति मं बाहर गए थे भाग एक लाख मं बाहर गए थे तर आज तो अस्सी लाख मं बाहर गए कए शेरबहादुर देववा ने नहीं भाई वहाँ विदेश जाने रहर लगे वाले वहाँ लो गंभीर ऊ नई छेन रहा नया बना भोजगारी को अवसर दिखुँ भाया हो जवाब तो दिभ तर कता कता बीन भाई नाम के रंजन खनाल होने जो होने तर तर अलग गोलम चोल पारा भादा खेल मैं यहाँ लोधे ये मत थी कि अंत अंत न भगन हो मैं यहाँ के मत हो संवैधानिक राजा संवैधानिक होना तो जो लभिभावक अभिभावक तो अलग राष्ट्रपति देश को अभिभावक है राजा भी देश को अभिभावक लर संवैधानिक राजा होता खेल तो काम करने तो दल रिन का नेता नहीं तो होने तो है तिनी हिजो तो खाए यो खाए आज यो गए तो करें राजा ने तो कान निमोट तो काम लगने खाल हो कान निमोटने पारा तो फिर गाइड कर राष्ट्रपति तो दलपति हो राष्ट्रपति अलग राष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश सब एवटे गुट में भे कि इसी मूलुक चलते यह बौदलियों प्रजातंत्र होने इस परिभाषा कर सकिदन तेस कारण इस बदल में पर्यटन रो संता देश ने धान ही सकते हैं ठीक है पूरे घाटा बजेट हो आज को जब आज तब जो कुराकानी भोन जो हेन दर्शक चित्त बुझियो नबुझियो वहाँ कमेंट कर आज का लगी ये नई कुराकानी करूँ जो समय दिव तैयार धीरे धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार हस् आदरणीय दर्शक बृंद हमें कुराका थी राज संस्था पक्षधर एक जना अभियंता रंजन खनालसंग वहाँसंग को कुराकानी संगे आज को प्रेस को विशेष भिडियो संवाद आज का लगी यही सकि पल पल को अपडेट ताजा बहस रेसलाइ सणात्मक टिप्पणी का लगी आज को प्रेस हेला नमस्कार